ரஜினிக்கு ரசிகர் இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியவே இல்லையாப்பா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ரஜினியை சுற்றி தான் சர்ச்சைகள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது மாவட்டம் தோறும் ரஜினி மேலே ரச கேஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க தீக்காக்காரங்க அதுவும் இல்லை திமுக பயங்கரமாக விமர்சனம் பண்ணுது உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு படி மேலே போய் வயசான பெரியவங்கெல்லாம் வீட்டிலே இருங்க அப்படின்லாம் ட்வீட்லாம் போடுறாரு முரசலை பற்றி சொல்லிட்ட உடனே கொதிச்சு எழுதுறார் ஆனால் ரஜினியுடைய ரசிகர் ஒருத்தர் கூட பொது வழியில் வந்து என்னையாப்பா உங்களுக்கு இருக்கின்ற கருத்துரிமை ரஜினிக்கு இல்லையா அப்படி என்ன ரஜினி தவறாக பேசிட்டு அவர் மேலே வழக்கு தொடுப்பதற்கு என்ன இருக்குன்னு ஒரே ஒரு ரஜினி ரசிகர் கூட வெளியில் வரலையே ரஜினிக்கு ரசிகர் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படி ரசிகர்கள் இருந்தால் கோழைகளாக இருக்காங்களா அப்படி இல்லைன்னா திமுகவில் இருக்காங்களா அவங்க ரசிகர் இந்த கோழைகளாக இருக்கின்ற திமுகவில் இருக்கிற ரசிகர்களை நம்பித்தானா ரஜினி கட்சி தொடங்க போறாரு இத்தனை நாளும் கஷ்டப்பட்டு நடிச்சு சம்பாதிச்ச பணத்தை இந்த கோழைகளை நம்பியா கட்சியை ஆரம்பிச்சு அழிக்க போறாரு அவருக்கு ஒரு துன்பம் இருக்கின்ற பொழுது பொது வெளியில் வராத இந்த ரசிகர்கள் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சா மட்டும் வந்துருவாங்களா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கட்சி ஆரம்பிக்காத போதே இத்தனை எதிர்ப்பு ரஜினி மேல கட்சி ஆரம்பிச்சா எத்தனை எதிர்ப்பு இருக்கும் அப்ப எப்படி துணிச்சுடன் இந்த ரசிகர்கள் எதிர்கொள்வாங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க ரஜினி மேல இத்தனை நாளும் இல்லாத எதிர்ப்பு திடீர்னு ஏன் இவ்வளோ காட்டம் வருது ஏன்னா அவர் ஆன்மீக அரசியலை முன்னெடுக்கின்றார் அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் இன்னைக்கு இருக்கின்ற பகுத்தறிவாளர்கள் என்று சொல்லுகின்ற மதசார்பற்றவர்கள் என்று சொல்லுகின்றவர்கள் எல்லாம் ரஜினியை எதிர்க்கிறாங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் ரஜினிக்கு ஒண்ணு என்றால் பொது வழியில் வந்து துணிச்சலாக ஆதரவு தெரிவிக்கின்றவர்கள் பிஜேபி காரங்க இந்த கோழையான ரசிகர்களை நம்பி கட்சி ஆரம்பிப்பதை விட ரஜினிக்கு ஒண்ணு என்றால் பக்கபலமா இருக்கின்ற பிஜேபி கட்சியில் இணைஞ்சிட்டு போயிடலாமே இணைஞ்சு அழகா தமிழ்நாடு உடைய தலைவராகி எலெக்ஷன்ல நின்று முதலமைச்சர் ஆகிட்டு போடலாமே பணமும் மிச்சமாகும் உழைப்பும் மிச்சமாகும் இவர் பிஜேபி தொண்டர்கள் இன்னும் சுறுசுறுப்பா அவருக்கு துணையா இருப்பாங்க ஒரே ஒரு ரசிகன் கூட வெளியில வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்ன இது நீங்க என்ன வரலாற்று ஆழ்வில் அறிஞ்சிருக்கலாம் வரலாற்றை புக்கு வச்சுக்கணும் தான் சரியா பேசுறீங்களா இவர் மட்டும் தப்பா பேசிட்டாரு இவர் எதுக்கியா கேஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு பொது வெளியில ஒன்னு கூட கேட்கவே இல்லைங்களே இப்ப என்ன பிஜேபி கட்சியில வந்து ரஜினிகாந்த் இணைஞ்சா இந்துத்துவ கட்சியில் இணைஞ்சிட்டு சொல்லுவாங்களா அப்படி சொல்றவங்களா யாரு மதத்தின் பேரால் கட்சி நடத்துறவங்க தான் கடவுள் மட்டும்தான் ஒஸ்தி மற்ற கடவுள் எல்லாம் கல் மண்ணு சாத்தான்னு சொல்றவங்க இன்னொன்னு இந்து மதத்தை மட்டுமே குறை சொல்லிக்கிட்டு திரிகிற பகுத்தறிவாளர்கள் இவங்க தானே சொல்லிட்டு போக போறாங்க இத்தனை நாளும் கிறிஸ்துவருக்கும் இஸ்லாமியருக்கும் மட்டுமே பக்கபலமாக இருக்கின்றோம் என்று சொன்னவர்கள் ஒரு கட்சி இந்துக்களுக்கும் நாங்க பக்கபலமா இருப்போம் சிறுபான்மையருக்கு மட்டும் இல்ல பெரும்பான்மையா இருக்கின்ற இந்துக்களுக்கு மட்டுமே இந்துக்களுக்கும் கூட நாங்க பக்கபலமா இருப்போம் என்ற பிஜேபி கட்சி சொன்ன உடனே பிஜேபி இந்துத்துவ கட்சி அப்படின்னு அடையாளம் கொடுத்துறாங்க பிஜேபி இருக்கிறான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜாதிய மேடையில பேசல எந்த மதத்தையும் குறை சொல்லி பேசல ஆனா அதுக்கு பேர் வந்து மத சார்புடைய கட்சியா மத வெறிபுடைய கட்சியா ஏன் மதம் மட்டும்தான் பெருசு ஏன் கடவுள் மட்டும்தான் கடவுள் மற்ற கடவுள் எல்லாம் சாத்தான் அதுக்கு இதுவே கிடையாது இதை மட்டும்தான் வணங்கணும் இந்த புக்கு மட்டும்தான் படிக்கணும்னு சொல்றவன் மத சார்பட்டவனா உன் கடவுளையும் வணங்குவேன் என் கடவுளையும் வணங்குவேன் உன் புக்கையும் படிப்பேன் என் புக்கையும் படிப்பேன் சர்ச்சுக்கும் போவேன் மசூதிக்கும் போவேன் கோயிலுக்கும் போவேன்னு சொல்ற இந்து வந்து மத வெறியனம் அந்த இந்துவை ஆதரிக்கின்ற பிஜேபி வந்து மத வெறி பிடிச்ச கட்சியா அதை யார் சொல்றாங்க இதுக்கெல்லாம ரஜினி பயந்துகிட்டு வந்து பிஜேபியில இணையாம இருக்காரு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சிந்திச்சு பாருங்க உங்களுக்குன்னு ஒண்ணு என்று பொது வெளியில வந்து பேசாத குரல் கொடுக்காத எதிராளி வைக்கின்ற கருத்துக்கு துணிச்சா கருத்து சொல்லாத இந்த கோழை ரசிகர்களை நம்பி ரஜினி கட்சி ஆரம்பிச்சாருனா சத்தியமா போண்டி ஆக மாட்டாரு அவருக்கு ஒண்ணுன்னா பக்கபலமா இருக்கின்ற பிஜேபி கட்சியில இணைவது தான் சரியா இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அவர் ஆன்மீக அரசியல் என்பது வெறும் இந்துக்களுக்கான கட்சி கிடையாது எல்லாரும் கடவுள் நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் கடவுளுக்கு பை பண்ணும் நேர்மையா வந்து இருக்கணும் மேல ஒருத்தன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் அதனால தப்பு பண்ண கூடாது என்ற ரீதியில கட்சி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற அதுதான் ஆன்மீக அரசியல் தூய அரசியல் என்று அர்த்தம் ஆன்மீக என்றால் ஏதோ இந்து மதத்துக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் நினைச்சுக்கிட்டு இந்த பகுத்தறிவாளர்கள் போலி பகுத்தறிவாளர் வந்து ஓடியாந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க பாருங்க எந்த வார்த்தை சொன்னாலும் ரஜினிக்கு கருத்துரிமை கிடையாது என்ற ரேஞ்சில் பேசுறாங்க பாருங்க இதுதான் வேதனையா இருக்குது இந்த ரசிகர்களும் அதை கை கொட்டி வாய் பொத்தி அமைதியா இருக்காங்க பாருங்க இவங்களை நம்பி கட்சி ஆரம்பிச்சா அவ்வளவுதான் இப்ப உடனே வந்து யோ ராஜினி காவேரி பிரச்சனை பேசினாரா முல்லை பெரியார் பிரச்சனை பேசினாரா அப்படிம்பாங்க நான்
அவர் குரல் கொடுக்கணும் நீ தீக்க மாட்ட அப்புறம் நீ என்ன மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்து செஞ்சீங்க உங்கள் மேலே வைக்கக்கூடாது விமர்சனம் என்பதற்காக ரஜினி மேலே திருப்பி விட்டுற வேண்டியது இதெல்லாம் சரி இல்லைங்க புரியுதா ரஜினி ரசிகர்கள் வந்து துணிச்சலுடன் கருத்து தெரிவிச்சிருக்கணும் இந்த எதிர்ப்பை ரஜினி ரசிகர்கள் தான் வாங்கியிருக்கணும் ரஜினி அப்படி என்ன தப்பாக சொல்லிட்டார் முரசொலியை தரைகுறைவா சொன்னாரா பெரியாரை தரைகுறைவா சொன்னாரா ஆண்டாண்டு காலமாக இந்து மதத்தை அவ்வளோ வசைப்பாடு நீங்க கோயிலை இடிச்சிங்க ராமர செருப்பால் அடிச்சிங்க அப்பதெல்லாம் கொதிக்காத எங்க மனம் பெரியாரை ஒன்று தவறா வரலாறு சொல்லிட்டு உன்னைய கொதிக்கிறீங்களே எங்க நம்பிக்கையை கேவலா பேசும்போது எங்களுக்கு கொதிப்பு வரலையா அப்படின்னு இந்துக்களும் கேட்டிருக்கணும் ரஜினி ரசிகர்களும் கேட்டிருக்கணும் ஆனா எவனுமே கேட்கல அதனாலதான் வர்றவங்க போறவங்க வழியில போறவங்க எல்லாம் கேஸ் கொடுத்துக்கிட்டு அவர் மேல தேவையில்லாத குற்றச்சாட்டை வச்சிட்டு இருக்காங்க மீண்டும் ரஜினி அவர்களுக்கு சொல்றேன் இந்த கோழி ரசிகர்களை நம்பி நீங்க கட்சி ஆரம்பிக்காதீங்க பல முறை யோசிங்க நீங்க யோசிக்க அதனால தான் யோசிக்கிறீங்க போல இருக்கு அதனால தான் கட்சியை இன்னும் ஆரம்பிக்காதிருக்கிறீங்க நன்றிங்க சிந்திங்க